好，宠粉的姨太又来了。还记得那场让人酥软的婚纱吻吗？现在每次一看到陈晓、陈妍希，姨太脑中会自动播放他俩婚礼的婚纱吻，是那种就算看一百遍都会心动的程度，太太太太甜了吧？然而有多甜就有多闹心。最近他俩又被传婚变了，主要原因还是在于陈晓。陈晓前两天工作结束后被狗仔拍到乘车与友人聚餐，当下他的情绪始终不太高，只是和朋友交流时偶尔会露出点笑容，难掩疲惫的状态。随后他又不顾规定，直接在室内点燃一根烟，吞云吐雾，一根接着一根，席间还喝了不少酒。聚餐结束后，陈晓显然是喝了个酩酊大醉，还没走到饭店门口，差点就摔了一跤。幸好身旁两个友人及时伸出援手，才没让他倒在。了地上，不过喝醉了的陈晓显然不太配合，身子前倾，一个劲儿往前倒，似乎要自己走。看来是醉得不轻啊！也正因为如此，陈晓情绪不佳，深夜醉酒，立马被推上了热搜。一时间，所有的声音都推向了陈妍希。此前一直有传闻，陈晓、陈妍希感情不好，还要离婚。这下视频一出，更是吸引了不少吃瓜者。不过紧接着，陈小芳否认与陈妍希不和，称两人关系好着呢。虽说这样的凭空猜测是不可信的，可老话又说“无风不起浪，事出必有因”。姨太直到现在还清晰地记得，陈小、陈妍希当初高调官宣时，好一对神雕侠侣，郎才女貌，令人羡慕。然而自从结婚之后，这对明星夫妻好像又玩起了低调，低调到两个人不仅没有过多的互动，甚至连戏也很少拍了。是婚后感情生变，还是有意识的想退圈呢？这个不得而知。只是自从两人升级三口之家，传出来的总是他们婚变的消息，而且不绝于耳。为了力证两人恩爱如初，陈晓、陈妍希携手出席文联晚会，还有人觉得他们越长越像了。接受采访时，陈妍希一脸小迷妹的看着陈晓，而陈晓则神情呆滞，眼睛无光，完全没有配合陈妍希撒狗粮的意思。如果在此之前你了解过他一点的话，你就会知道他就是这么犟。要是自己不喜欢的事情，你再怎么强迫也没用，给钱也不例外。喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，全摆在脸上。就连站在台上，陈晓都懒得看陈妍希一眼。两人的关系好像成了名义上的夫妻，完全没了默契，甚至成了最熟悉的陌生人。后来陈晓就留起了胡须，仿佛一夜白了头，整个人变得苍老憔悴。也难怪大家都在质疑陈晓到底怎么了。在结婚以前，陈晓的星途可谓一路顺风，极为坦荡。毕业后参演的第一部作品就是由刘德华、梁家辉主演的《狄仁杰之通天帝国》。随后又参演了韩刚执导的电视剧《孔子》，同年就成为了欢愉影视旗下的签约艺人。据说欢愉影视是于正妈妈的公司。作为公司力捧的当红小生，陈晓紧接着就接拍了《宫锁珠帘》《笑傲江湖》等众多 IP 热剧。而把他推向国内一线男性的作品，还是跟赵丽颖合作的古装励志大剧《陆贞传奇》，一举拿下了当年全国网络收视率第一的好成绩。同时拿下国际盛典最具青春号召力演员和亚洲偶像盛典最具潜力男演员奖，可谓一时风光无两。可能是星途过于平坦，陈晓开始计划自己的人生大事儿。《陆贞传奇》成功以后，他对女主角赵丽颖来了一波猛烈操作，先是在公开平台各种撩，借活动名义上演亲密剧集，甚至于赵丽颖不在身边的发布会，陈晓都会多次提到她。希望让他可以在新闻上看到，即便是赵丽颖在惨遭黑粉诬陷时，他也挺身而出，力保女神。一系列的动作下来，一众 CP 粉们都认为这绯闻已经坐实。二零一三年八月，陈晓与周冬雨合作的古装爱情片《宫锁沉香》开播，剧组在走红毯的时候，原本是男主角的陈晓对女主角周冬雨不予理睬，仅仅牵手赵丽颖，硬是走完了全程。同年，赵丽颖接拍了《妻子的秘密》，陈晓还抽空过去探班，更被媒体拍到了暗含深意的摸手照片。要知道，这个时候的陈晓已经进入了神雕侠侣剧组，这么多的互动痕迹，让人不信都不行。然而，峰回路转，一代绯闻在一四年无疾而终。更让人吃惊的是，一五年，他与陈妍希直接正式公开恋情，还亲口承认跟赵丽颖只是炒作而已。
。事情发展到这里，也有人替赵小刀鸣不平。陈晓坦言说，在合作《神雕侠侣》之前就喜欢陈妍希，而且陈妍希之所以能有幸饰演神仙姑姑，全都得益于陈晓向宇正的力荐。就连于正自己当时都说自己是拼尽全身力气把一个素人变成了明星，改变了一个人的命运，百依百顺，连四亿投资的女主角都是按照她喜欢的标准找，我哪里对不起谁？但是此时的于妈妈还不知道接下来已经被自家艺人给安排的明明白白的了。陈妍希大家也都知道，因为饰演了那些年我们追的女孩中清纯漂亮的沈佳宜，一直是不少人心中的清纯白月光。然而后来拍《神雕侠侣》时，一出场就被吐槽太丑，看起来像个小笼包，是个低配版的小龙女。面对种种恶意吐槽，陈晓始终站在陈妍希的前面。他表示，陈妍希就是自己心目中最美的小龙女。后来两人更是互动频繁，操作流程几乎和赵丽颖模式如出一辙，借宣传之名在各种公开场合秀存在。不过这次他来真的。恋情做事之前，于正还力挺自己的艺人，表示绝无此事。但是当时的男女主角用实际行动各打了于正一个大嘴巴，公开承认恋情，全世界都知道的事情，最后才让于正知道，还不得不忍下这口恶气，送上祝福。这就是先前说到的万马奔腾始末，高调官宣之后，就是领证结婚生孩子。然而好景不长，媒体爆出男艺人倪安东婚内出轨，清晨女神级艺人，而矛头指向对象就是陈妍希。尽管陈妍希经纪人正面回应予以否认，消息也没有得到进一步实锤。但是经此一事，陈妍希往日旧闻接连爆出，形象直接从白月光变成了白莲花。先是被人扒出国外留学期间与某富二代恋情，有国外媒体平台照片为证，并且还特意为男票写过英文情歌，名叫《Sorry》。前任男票被挖之后，在一二年与文章合作《不二神探》期间，举止异常亲密，不仅有搂抱照片，还被媒体拍到用牙签戳文章大腿。而且女神陈小姐还表示自己很喜欢交朋友，喜欢开玩笑而已。但是婚姻生活是否真幸福，还是有待考量。人们都说相由心生，眼睛是心灵的窗户，好坏都能看出来。当初新婚时期，陈晓接拍《那年花开月正圆》，明眼人都看得出来，陈晓是真幸福。但时至今日，从参加《王牌对王牌》开始，就不见往日的活力。即便是拿着通告费，也不见陈晓有多开心。网上也一直传出二人婚后都是各玩各的，至于是真是假，当时双方都没有正面回应。这两天一打开视频，评论一水的都是陈晓眼里没有光了。但姨太想说，我看他是把所有的光都留给了妻子，只有看见陈妍希才会笑成星星眼。婚姻本就是童话的结束，现实的开始，油盐酱醋、鸡毛蒜皮的事儿总会有。希望他喝酒只是释放一下工作的压力吧。别的不说，挂完后资的陈晓颜值真的一点醋都挑不出来，太可了。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 台的视频，就请多多点和关注 ，C 台每天都会更新精彩娱乐资讯哦。